அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி ஒபரகாத்துஹூ அலமதுல்லா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை நம்முடைய நாட்டில் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விதமாக இருபத்தி ஒரு நாட்கள் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தியா முழுக்க ஊரடங்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டிருக்கிற இருபத்தோரு நாளில் நேற்று ஒரு தினம் நாம் கழிச்சிருக்கிறோம் நம்மில் பல பேர் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியலையே ஒரு டீ கடைக்கு கூட வெளியே போக முடியலை தெருக்களை சுற்றி பார்ப்பதற்கு வெளியே போக முடியலை என்று நம்மில் பல பேர் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருப்போம் ஒரு சிலர் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கிறதுக்கு வெளியே போகலாம் என்று அரசு அனுமதித்திருந்தாலும் அப்படி வெளியே போனாலும் காவல்துறையினர் அடிக்கிறார்களே அல்லது பைக்கில் போகக்கூடிய நபர்களெல்லாம் பிடிச்சி வீடியோ படம் எடுத்து இனிமேல் நான் வீட்டை விட்டு வெளியே வரமாட்டேன் வெளியே வந்து நோயை பரப்ப மாட்டேன் வீட்டிற்குள்ளேயே இருப்பேன் என்றெல்லாம் வீடியோ படம் எடுக்கிறார்கள் என்ன செய்கிறது வெளியே போய் அவங்ககிட்ட சிக்கிட்டோம்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்னு நினச்சி கூட வீட்டில் நாம் இருப்போம் இந்த நிலையில் ஒரு முக்கியமான தகவலை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி கொண்டு இந்த வகுப்பிற்குள் செல்லலாம் என்று விரும்புகிறேன் நம்முடைய மக்களில் நிறைய பேர் அன்றாட தினசரி உழைப்பாளிகளாக ஒவ்வொரு நாளும் தங்களுக்கு தேவையான பொருளாதாரத்தை அன்னைக்கு அன்னைக்கு உழைச்சி சம்பாதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படியான ஏழை எளிய மக்கள் தேவையுடைய மக்கள் இந்த ஊரடங்கு கட்டுப்பாடு சட்டத்தின் காரணத்தினால அவங்க வேலை பார்ப்பதற்கே வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறாங்க அவங்க இடத்துல என்ன பொருளாதாரம் இருக்கும் ஒரு மூணு நாளைக்கு நாலு நாளைக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொள்வதற்கு உண்டான பொருளாதாரம் வேணும்னா அவங்க இடத்துல இருக்கலாம் அதற்கு மேல் அவருடைய நிலை என்ன அவருடைய கதி என்ன அவங்களுடைய சாப்பாடுக்கு என்ன செய்வாங்க என்கிற ஒரு பெருத்த கவலை சமூக மக்கள் மத்தியில் இருக்கு அப்படியான ஏழை எளிய மக்கள் அன்றாடம் தினசரி உழைத்து சம்பாதித்து தங்களுக்கு தேவையான பொருளாதாரத்தை திரட்டி கொள்ளக்கூடிய மக்கள் நம்ம வீட்டிற்கு அருகாமையில் இருக்கலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா இருக்கலாம் மேல் வீட்டுக்காரங்களா இருக்கலாம் எதிர்த்த வீட்டுக்காரங்களாக இருக்கலாம் நம்முடைய தெருவில் யாரையும் அப்படி இருக்கலாம் அது போன்ற தேவையுடைய மக்களை கண்டறிந்து இந்த நேரத்தில் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வாய்விட்டு நம்மளிடத்துல வந்து கேட்பார்கள் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது எனக்கு நாலு நாளைக்கு மேலே சாப்பாடு வாங்குறதுக்கு என் இடத்துல காசு பணம் இல்லை எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு இந்த நேரத்தில் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய நிலையில் பலர் இருக்க மாட்டாங்க அப்படி தேவையுடைய மக்கள் இருப்பார்கள் என்பதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அவர்கள் நமக்கு அருகாமையில் இருக்கிறார்களா நம்முடைய அண்டை வீட்டுக்காரர்களாக இருக்கிறார்களா என்பதையெல்லாம் நாம் அறிந்து அவருடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் நபியல் நாயம் சுல்லா அலி சுல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒல்லாஹு ஃபி அவுனில் அப்து மா கானல் அப்து ஃபி அவுனி அஹிஹி அல்லாஹு ஒரு அடியாருக்கு உதவி செய்பவனாக இருக்கிறான் எந்த அடியார் தன்னுடைய பிற சகோதரர்களுக்கு பிற மனிதர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாரோ அந்த காலமெல்லாம் அல்லாஹ் அந்த அடியாருக்கு உதவி செய்கிறான் என்று நபியல் நாயம் சொல்கிறார்கள் இந்த தகவலை மனதில் ஏந்தியவர்களாக நபியல் நாயகத்தின் இந்த மனிதநேயமிக்க அறிவுரையை உள்ளத்தில் ஏந்தியவர்களாக தேவையுடைய மக்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை உங்களுக்கு உணர்த்திவனாக இந்த வகுப்பிற்குள்ளே செல்வோம் நேற்று ஒரு நாள் முழுக்க நம்ம வீட்டில் இருந்திருப்போம் நேற்று ஒரு நாள்லேயே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னும் இருபது நாளை எப்படி கழிக்க போகிறோம்னு தெரியலையே ஏன்னா வீட்டில் இருக்கும்போது குழந்தைகள் ஒரு புறம் மனைவி பெற்றோர்கள் ஒரு புறம் அவர்களினுடைய அன்றாட வேலைகள் விளையாட்டுகள் என்று இருக்கின்ற பொழுது அதுக்கு மத்தியில் நாம் இருக்கிறோம்னு சொன்னால் அது நம்ம பல பேருக்கு இதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறது இதை எப்படி நம்ம சமாளிப்பது என்று கூட தெரியாமல் திணறி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை பல பேருக்கு இருக்கலாம் அதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டோம் இது போன்று வீடுகள்லேயே நாம் முடங்கி கிடக்கக்கூடிய நேரத்தில் நமக்கு ஓய்வு நேரம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஓய்வு நேரம் என்பது இறைவிழா நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு அழுக்கொடை அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நேமத்தானி மஹ்பூனும் ஃபீஹிமா கசீரும் மினன்னாஸ் இரண்டு அறுக்கொடைகள் அதிகமான மக்களால் வீணடிக்கப்படுகின்றது ஒன்று அசிஹத்து உடல் ஆரோக்கியம் இன்னொன்று உல் ஃபராக் ஓய்வு நேரங்கள் என்று நபி அல் நாஹிம் சொல்கிறாங்க ஓய்வு நேரம் என்பது அல்லாஹுவால் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த அறுக்கொடை அந்த அறுக்கொடையை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்தினோம் என்றும் நாளை மறுமை நாளில் அல்லாஹ் நம்மிடத்துல விசாரிப்பான் அதனால தான் ஓய்வு நேரத்தை நல்ல முறையில் நமக்கு பயனுள்ள விதத்தில் கழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி பல்வேறு மார்க்க மற்றும் தேவையான அறிவுரைகளை ஆன்லைன் வழியாக மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விதத்திலான ஆன்லைன் வகுப்புகளை தமிழ்நாடு தவு ஜமாத்தின் சார்பாக சமூக வலைதளத்தில் ஃபேஸ்புக்கில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒளிபரப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் நாம் இந்த நேரத்தில் வகுப்பிற்காக தேர்வு செய்து கொண்டுள்ள தலைப்பு நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கம் 
அப்படிங்கிற தலைப்பை நம்ம தேர்வு பண்ணியிருக்கிறோம் அது என்ன நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கம் அப்படின்னா அது ஒரு புத்தகம் இமாம் நவவி அவர்கள் நவவி என்கிற இந்த பெயரை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரியாலு சாலிகன் இருக்குல்ல அதில் பல நபிமொழிகள் ஏறத்தால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு நபிமொழிகள் அந்த இதில் இருக்குது ரியாலு சாலிங்கிற புத்தகத்தில் இருக்குது அந்த நபிமொழிகள்லாம் புகாரி முஸ்லீம் திருமிதி அபுதாவது போன்ற பிரபலியமான ஹதீஸ் கிதாபுகளிலிருந்து தேர்வு செய்து தலைப்பு வாரியாக தொகுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பு நூல் அதான் ரியாலு சாலிகன் அந்த தொகுப்பு நூலை தொகுத்த ஆசிரியர் தான் இமாம் நவவி அவர் பெயர் வந்து யஹ்யா என்று சொல்வார்கள் அவர் நவா என்கிற ஊரில் ஷாம் பிரதேசத்தில் உள்ள நவா என்கிற ஊரில் பிறந்த காரணத்தினால நவவி என்கிற பெயரால் அவர் அழைக்கப்படுபவராக மாறி இருக்கிறார் அப்ப இமாம் நவவி அவர்கள் பல நூல்களை தொகுத்திருக்கிறாங்க அவர்கள் தொகுத்த ஒரு நூல் தான் அல் அர்பா நவவியா புகாரி முஸ்லிம் போன்ற பிரபலியமான ஹதீசுகள் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட நாற்பது நபிமொழிகளை மட்டும் அவர் அந்த நூலில் தொகுத்திருந்தார் இது மாதிரி பல இமாம்கள் தொகுத்திருக்கிறாங்க பல இமாம்கள் தொகுத்திருந்தாலும் இந்த நாற்பது நபிமொழிகள் ஏனைய இமாம்கள் தொகுத்த நபிமொழிகள்லாம் சட்டத்தை மக்களுக்கு சொல்லக்கூடியவையாக வியாபாரத்தின் சட்டங்கள் நோன்பின் சட்டங்கள் திருமணத்தின் சட்டங்கள் விவாகரத்தின் சட்டங்கள் என்று மக்களுக்கு மார்க்க சட்டங்களை தெளிவுபடுத்தக்கூடியவையாக இருந்தது இந்த இமாம் நவவி அவர்கள் அவங்க இந்த நாற்பது நபிமொழிகள்னு தொகுத்த இந்த ஒரு சின்ன ஒரு புத்தகம் இருக்கா இல்லையா அந்த புத்தகத்தை தான் இப்போது நாம தலைப்புக்குரியதாக தேர்வு செய்திருக்கிறோம் இந்த நாற்பது நபிமொழிகள் என்கிற இந்த புத்தகத்தினுடைய சிறப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டத்தை மாத்திரம் சொல்லக்கூடிய நபிமொழிகளாக இல்லாமல் பரவல எல்லா தலைப்பையும் உள்ளடக்கிய அறிவுரை சார்ந்தும் மக்களுக்கு இரையச்சத்தை போதிக்கக்கூடிய விதமாகவும் இப்படி பல்வேறு தலைப்புகளில் மக்களுக்கு உபதேசத்தை சொல்லக்கூடிய வகையிலான ஒரு நாற்பது நபிமொழிகளை இமாம் நவவி அவர்கள் தேர்வு செய்து தொகுத்து வழங்கிய அடிப்படையினால இந்த புத்தகம் உலகத்தில் எல்லா மக்களாலும் அறியப்பட்ட ஒரு புத்தகமாக அமைந்திருக்கிறது அந்த புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு நாற்பது நபிமொழிகளை பற்றியும் அந்த நாற்பது நபிமொழிகளுக்குரிய விளக்கத்தை பற்றியும் தான் நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இந்த புத்தகத்தை தொகுத்த இமாம் நவவி அவர்களை பற்றி ஒரு சிறிய தகவலை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எஹியா என்கிற இமாம் நவவி அவர்கள் ஹிஜ்ரி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னுல பிறந்தாங்க ஷாம்ல உள்ள நவாங்கிற ஊர்ல அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறுல மூத்தா போயிட்டாங்க அப்படின்னா ஏறத்தால எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்துருக்கிறாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க வெறும் நாற்பத்தி அஞ்சு வருஷம் தான் அவங்களுடைய ஆயுள் காலம் இந்த நாற்பத்தி ஐந்து வருட ஆயுள் காலத்துல சமுதாய மக்களுக்கு அவர்கள் செய்த மார்க்க துண்டு மார்க்க பணி இருக்குல்ல அது ஒரு பாராட்டத்தக்க ஒரு பணி தான் எந்த இமாமா இருந்தாலும் அவர்கள் மனிதர்கள் தான் அவங்க பின்பற்றப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல மனிதன் என்கிற முறையில் எல்லா இடத்துலையும் தவறு வரும் இமாம்களிடத்துலையும் தவறுகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது இமாம் நவவி அவர்களும் பல்வேறு விதமான தவறான கருத்துக்களை எல்லாம் மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் மனிதன் என்கிற புறத்தில் ஏற்படக்கூடியவை அது தனி அது அல்லாம அவருடைய மார்க்கத்துக்காக அவங்க செய்த சமுதாய பணி மார்க்க தூண்டு இருக்கா இல்லையா அதை நம்ம குறைச்சி மதிப்பிட இயலாது நாற்பத்தஞ்சு வருஷ காலம் தான் வாழ்ந்தாங்க இந்த நாற்பத்தஞ்சு வருட காலத்தில் பதினெட்டு வயதுக்கு முன்பாகவே திருக்குறானையெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டாங்க பதினெட்டு வயதுக்கு பிறகு அதிகப்படியான மார்க்க கல்விகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு உண்டான பயணங்கள்ல கிளம்பிட்டாங்க இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயதுலயே ஆசிரியராக பணி செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இருபதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு இந்த இருபத்தி ஐந்து வருட காலகட்டத்திலேயே முஸ்லீம் ஹதீஸ் நூல் இருக்குல்ல நாலாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நபிமொழிகள் கொண்ட ஒரு ஹதீஸ் கிரந்த முஸ்லீம் அந்த முஸ்லீம் உள்ள உள்ள நாலாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நபிமொழிகளுக்கான விளக்கத்தை விரிவுரையாக ஒரு புத்தகமாக எழுதியிருக்கிறாங்க அது போல ரியாலு சாலிகின் ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட நபிமொழிகள் அவற்றை தலைப்பு வாரியாக புகாரி முஸ்லீம் திருமிதி போன்ற ஹதீஸ் நூல்களில் இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட நபிமொழிகளை தலைப்பு வாரியாக இமாம் நவவி அவர்கள் தொகுத்தும் ரியாலு சாலிகின் என்கிற பெயர்ல வழங்கியிருக்கிறாங்க இது அல்லாம இன்னும் பல மார்க்க சட்டங்களை சொல்லக்கூடிய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அதுல ஒரு சின்ன ஒரு புத்தகம் தான் அல்ல அர்பா நவவியா என்கிற இந்த புத்தகம் இனி நாம இந்த புத்தகத்திற்குள்ள உள்ள ஒவ்வொரு செய்திகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த செய்திகள் எல்லாமே புகாரி முஸ்லீம் போன்ற ஹதீஸ் கிரந்தங்கள் எடுத்து கையாளப்பட்டிருக்கிற ஹதீஸ்கள் தான் அதில் முதல் ஹதீஸ் உமர் அலி அல்லா வன்ஹூ அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இன்னமல் அம்மாலு பின்னியாத் செயல்கள் யாவும் எண்ணங்களை பொறுத்தே அமைகின்றன ஒ இன்னமாலி குல்லிம் ரஹிம் மாணவா ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவர் எண்ணியது எதுவோ அது உண்டு ஃபமன் கானத்து ஹிஜ்ரத்து இலல்லாஹி ஓ ரசூலிஹி எவருடைய ஹிஜ்ரத் அல்லாஹுவிற்காகவும் அல்லாஹுவின் தூதருக்காகவும் இருக்கின்றதோ ஃபஹிஜ்ரத்து இலல்லாஹி ஓ ரசூலிஹி அவருடைய ஹிஜ்ரத் 
அல்லாஹுவிற்காகவும் அல்லாஹுடைய தூதருக்காகவுமே அமைந்து விடுகிறது ஒமன் காணத்து ஹிஜ்ரத் துஹூலி துன்யா எவருடைய ஹிஜ்ரத் இந்த உலகத்திற்கானதாக அமைந்து விடுகிறதோ யுசி புஹா அவர் இந்த உலகை அடைந்து கொள்கிறார் அவ் இம்ராத்தின் யார் ஒரு பெண்ணிற்காக ஹிஜ்ரத் செய்கிறாரோ என்கி புஹா அந்த பெண்ணை அவர் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் ஹிஜ்ரத்துஹு இலா மஹாஜர இலேஹி ஆகவே அவருடைய ஹிஜ்ரத் எதை நோக்கியதாக அமைகிறதோ அதையே அவர் அடைந்து கொள்கிறார் இதுதான் முதல் செய்தியாக நாற்பது நபிமொழிகளில் முதல் ஹதீஸாக இமாம் நபவி அவர்கள் அந்த புத்தகத்தில் கொண்டு வராங்க இப்போ இந்த ஹதீஸை பொறுத்தவரையிலையும் இது புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற முதலாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஹதீஸ் புகாரி புத்தகத்தை நீங்கள் திறந்தீங்கன்னு வைங்க அதில் முதல் செய்தியாக இதை தான் பார்ப்பீங்க இன்னமல்ல அம்மாலும் பின்னியாத் செயல்கள் யாவும் எண்ணங்களை பொருத்தி அமைகின்றன இந்த ஹதீஸை தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க புகாரியில் ஃபஸ்ட்டு ஹதீஸ் இதில் என்ன ஒரு அம்சம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹதீஸ் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும்ல அதிகமான முஸ்லீம்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிற ஒரு ஹதீஸாக இந்த ஹதீஸ் இருக்கும் இன்னமல்ல அம்மாலும் பின்னியாத் செயல்கள் யாவும் எண்ணங்களை பொருத்தி அமைகின்றன இதை சொல்லுவாங்க லட்சக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிற ஒரு ஹதீஸ் ஆனால் அதில் என்ன ஒரு அம்சம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நபித்தோழர்களில் உமரதி அல்லாஹ் அனுகு அவர்கள் மாத்திரம் தான் அந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறாங்க ஒரு நபித்தோழர் வழியாக தான் இந்த ஹதீஸ் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான நபித்தோழர்களில் உமர் ரதி அல்லாஹ் அனுகு என்கிற அந்த ஒரு நபித்தோழர் வழியாகத்தான் நமக்கு இந்த ஹதீஸ் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் தகவலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இந்த ஹதீஸ் எதை நமக்கு வலியுறுத்துது நீயத்து ரொம்ப முக்கியமானது எந்த செயலை நாம் செய்வதாக இருந்தாலும் நீயத் எண்ணம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக பிரதானமான ஒன்றாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை பற்றி நாம் நம்முடைய எண்ணங்களை எவ்வளவு தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இந்த ஹதீஸ் நமக்கு சொல்லுது சொல்ல இதை முன்னிலைப்படுத்துறாங்க இன்னமுள்ள அம்மாலு பின் நியாத் செயல்கள் யாவும் எண்ணங்களை பொறுத்து தாங்க அப்போ செயலை செய்வதை விட அதற்கு முன்பாக செயலுக்கு முன்பாக நாம் சரிபடுத்தி கொள்ள வேண்டியது எது நம்முடைய எண்ணத்தை நம்முடைய நீயத்தை நாம் தூய்மைப்படுத்தணும் என்று எண்ணத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கு குரான்லையும் நீயத்தை முக்கியத்துவப்படுத்தக்கூடிய எண்ணத்தை பிரதானப்படுத்தக்கூடிய பல வசனங்கள் இன்னும் பிற நபிமொழிகள்லாம் இருக்குது குரானில் பல வசனங்கள் இருக்கு ரெண்டாவது அத்தியாயம் இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அல்லா அதில் சொல்கிறான் உமா துன்ஃபி கூன இல்ல பத்திகா வஜிஹில்லா நீங்கள் எதை அல்லாஹுடைய திருப்தியை நாடி எதை செலவு செய்தாலும் செலவு செய்வதை பற்றி அல்லா சொல்லும் வெறுமன செலவு செய்தால் அப்படின்னு அல்லா சொல்லாம அல்லாஹுவின் பொருத்தத்தை நாடி எண்ணத்தை பத்தி அல்லா அங்க பேசுறான் எல்லா செயல்களுக்கும் முன்பாக தொழுகையா இருந்தாலும் நோன்பா இருந்தாலும் இதர வணக்க வழிபாடுகளாக இருந்தாலும் தர்மமா இருந்தாலும் ஹஜ்ஜு இப்படி இஸ்லாத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அனைத்து வணக்க வழிபாடுகளுக்கும் அடிப்படையான பிரதானமான ஒன்று எது எண்ணம் நீயத்து நமக்கு சரியா இருக்கணும் அதுல தான் தர்மத்தை பத்தி இந்த வசனம் பேசும் போது தர்மம் செய்யும் போதும் எண்ணம் சரியா இருக்கணும் அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை நாடி நீ செய்யணும் என்று நமக்கு சொல்லப்படுது புகாரில் ஐம்பத்தி ஆறாவது ஹதீஸு அதில் ரசூசல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க வாழம் அறிந்துகொள் அன்னக்கல் அண்ட் துன்ஃபிக்க நஃபக்கத்தன் தபு தஹி பிஹா வஜி ஹல்லாஹி இல்லா உஜிர்தா அலிஹா அல்லாஹுவின் பொருத்தத்தை நாடி நீ எதை செலவு செய்தாலும் சரி அதற்கு நீ கூலி வழங்கப்படுவாய் ஹத்தா மா தஜ அலஹு ஃபி ஃபமிம் ரத்திக்க உம்முடைய மனைவியின் வாயில் ஒரு கவல உணவை ஊட்டுவதாக இருந்தாலும் சரி எண்ணம் அல்லாஹுடைய திருப்தியை நாடி இதை நீ செய்வாயானால் அதற்குரிய கூலி நீ வழங்கப்படுவாய் என்று நபி அல்லாயின் சல்லா அலி இஸ்லாம் உங்க சொல்றாங்க அப்ப எல்லா செயலையும் சொல்லா எண்ணத்தை பிரதானப்படுத்துறாங்க பாருங்க இப்ப பாருங்களேன் எண்ணம் சரியில்லாம போச்சுன்னு வைங்க அந்த செயல் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான செயலா இருந்தாலும் சரி அது அல்லா ஒரு பெரிய ஒரு செயலாக மதிக்கத்தக்க ஒன்றாக அல்லாஹ பார்ப்பது கிடையாது அதான உண்மை செயல் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான செயலா இருக்கட்டும் ஒருத்தர் ஒரு கோடி ரூபா ஏழை எளிய மக்களுக்கு கொடுக்குறாரு அல்லது பல லட்சம் செலவு பண்ணி ஒரு பள்ளியாசில் கட்டுறாரு இதெல்லாம் நல்ல செயல் தானே செயல்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமானது ஆனால் என்ன சரியில்லை அவர் அல்லாஹுக்கு அப்படின்னு செய்யாமல் ஒரு விளம்பர நோக்கத்தோடு முகஸ்துதி எண்ணத்தோடு தன்னை மக்கள் புகழணும் தன்னுடைய பேரை சொல்லணும் என்பதற்காக வேண்டி செய்கிறாருன்னு வைங்க இப்போ ஒரு கோடி ரூபா அவர் தர்மம் பண்ணார்ல அதுக்குரிய கூலி அல்லா இடத்துல அவர் காண்பாரா அந்த செயல் உண்மையிலேயே இறை இடத்துல மதிப்புக்குரிய ஒரு செயலாக இருக்குமா இருக்காது எண்ணம் சரியில்லை என்றால் செயல் எவ்வளவோ பிரம்மாண்டமானதாக இருந்தாலும் அது அடியோடு விழுந்து விடுகிறது அந்த செயலுக்கு அல்லா இடத்துல எந்த மதிப்பும் இல்லாமல் போயிடுது அதே போல் பாருங்கள் முனாஃபிக்கின்கள் எடுத்துக்கோங்க 
அவங்க ரசூ சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பின்னால் நின்று தொழுதார்களா இல்லையா முனாஃபிக்கீன்கள் தொழுதார்களா இல்லையா தொழுதாங்க அவன் ஃபஜிருக்கு இஷாவுக்கு வரமாட்டான் ஏனைய வக்துகளுக்குலாம் வந்து தொழுவாங்க போர்னு அழைச்சா வரமாட்டார்கள் சிலர் நெருக்கடி நிமித்தமாக பங்கு கொள்வார்கள் அப்போ முனாஃபிக்கீன்கள் தொழுவாங்கன்னா எங் யாரை இமாமாக கொண்டு தொழுகிறாங்க ரசூ சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இமாமாக கொண்டு தொழுகிறார்கள் ரசூல்லாவுக்கு பின்னால் நின்று தொழுகிறார்கள் தொழுகில நிற்கிறாங்க ஆனால் அந்த மக்களினுடைய முனாஃபிக்கினுடைய தொழுகி அல்லா ஏற்கிறானா ஏற்கலை செயல் கரெக்டாக இருக்கு ரசூல்லாவுக்கு பின்னாலே ரசூல்லாவை இமாமாக கொண்டு தொழுகிறார்கள் தொழுகையில் ஈடுபடுகிறான் ஒரு சாதாரண ஒரு முஸ்லீம் எப்படி ருக்கு செய்கிறாரோ சஜிதா செய்கிறாரோ அது போல் இவரும் இந்த முனாஃபிக்கும் ருக்கு செய்கிறார் சஜிதா செய்கிறார் செயல் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த செயல் அல்லா ஏற்கிறானா அல்லா ஏற்கிறது இல்லை ஏன் எண்ணம் சரியில்லை நீயத்து போர்க்களத்தை கூட எடுத்துக்கோங்க போர்க்களத்தில் வந்து நின்று மக்களை காப்பதற்காக வேண்டி நடைபெறக்கூடிய ஒரு போரில் வந்து பங்கெடுக்கிறார் அதில் அவர் கொல்லப்படுகிறார் கொல்லப்பட்ட மார்க்கம் ஷஹீத் உயிர் தியாகி என்கிற ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தை மார்க்கம் கொடுக்குது அந்த அந்தஸ்தை யார் அடைவா அந்த செயலில் ஈடுபட்டு விட்ட எல்லாருக்கும் போர்க்களத்தில் உயிர் துறந்து விட்ட அனைவருக்கும் ஷஹீதுங்கிற அந்தஸ்து கிடைச்சிருமா கிடைக்காது யாருக்கு தான் அல்லா ஷஹீதுங்கிற அந்தஸ்தை கொடுக்குறாங்க நீயத்து யாருக்கு சரியாக இருக்குமோ எண்ணம் யாருக்கு சரியாக இருக்குமோ அவர்களுக்கு தான் அல்லா அந்த அந்தஸ்தை கொடுக்குறான் அல்லாஹுக்காகங்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாமல் மக்கள் நம்மளை பெரிய வீரன் என்று சொல்ல வேண்டும் மக்கள் புகழ வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஒருவர் தம்முடைய உயிரை துறப்பாரையானால் அவர் அல்லா ஷஹீதுன்னு சொல்கிறது இல்லையே சிறந்த அந்தஸ்து அல்லா அவருக்கு கொடுக்கறது இல்லையே அப்போ எண்ணம் தான் பிரதானமானது எந்த செயலாக இருந்தாலும் அல்லா எண்ணத்தை பார்க்குறான் அந்த கருத்து அந்த ஹதீஸ் நமக்கு வலியுறுத்துது சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அனைவருக்கும் செயல் ஒன்றா இருக்கலாம் நம்முடைய செயல்களிலிருந்து நம்மளை வித்தியாசப்படுத்தக்கூடியது எதுவாக இருக்கும் எண்ணமாக இருக்கும் தொழுகிறோம் எல்லாருமே எல்லோரும் தொழுகிறோம் எல்லோருக்கும் ஒரே கூலியா எல்லோரும் சமமாக ஒரு புள்ளி கூட கூடாமல் குறையாமல் ஒரே கூலியை பெறுவார்களானா அப்படி பெறுறது கிடையாது சிலருக்கெல்லாம் நன்மை கூடுதலாக கொடுப்பான் சிலருக்கெல்லாம் நன்மையை குறைச்சி கொடுப்பான் செயல் ஒன்றா தான் இருக்குது அனைவருமே ஒரே தொழுகை தான் தொழுகிறோம் லுகர் தொழுகிறோம் இங்கே நாலு ரக்காத்து லுகர் தொழுகிறோம் எல்லோருமே லுகர் தொழுதுட்டோம் இப்போ அனைவரும் அந்த லுகர் தொழுகைக்கு உண்டான கூலி அல்லாவிடத்தில் பெறுகின்ற பொழுது சமமான ஒரே கூலியை பெறுவார்களானா கூலி சமமாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை கூடுதல் குறைவாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு அதிக அளவிலான கூலியையும் சில பேருக்கு ஒன்றுமே இல்லாமலும் போகலாம் சிலருக்கு எல்லா கூலியை குறைத்தும் கொடுக்கலாம் அப்படி கூலியை பெறுவது நம்மளை வித்தியாசப்படுத்தும் செயல் ஒன்றாக இருந்தாலும் இறைவனின் புறத்திலிருந்து கூலியை நமக்கு பெறுவதில் வித்தியாசப்படுத்துவதும் இதுவாகத்தான் இருக்கு எண்ணம் நீயத்து தான் ஒருத்தர் ரொம்ப இஹ்லாச உழப்பூர்வமாக தொழுகிறார்னா அவருக்கு அல்ல பல்மனுக்கு அதிகமாக கூலியை கொடுக்குறான் எண்ணம் ஒருவருக்கு சரியில்லை அரை குறையோடு தொழுகிறார்னா கூலியை குறைக்கிறான் இப்படி படிப்படியாக முகஸ்துதிக்காக வேண்டி தொழுதால் ஒன்றுமே இல்லாமல் போகுது இப்படி செயல் ஒன்றாக இருந்தால் கூட கூலியை இறைவனின் புறத்திலிருந்து பெறுவதில் அந்த வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துவதும் நம்முடைய நீயத்தாக நம்முடைய எண்ணமாகத்தான் இருக்கிறது அதையும் இந்த ஹதீஸ் நமக்கு சொல்லுது அதே போல சில பேர் மார்க்கம் கற்கிறார்கள் மார்க்கத்தை ஒருவர் கற்றுக்கிறார் எதுக்கு அவளை கற்கிறாரு மார்க்கத்தை கற்றுக்கிறதுங்கிறது ஒரு சிறந்த ஒரு காரியம் அப்படி மார்க்கத்தை கற்று பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அவர் நினைக்கிறாரு ஒருவர் நினைக்கிறாரு இல்லை நம்ம மார்க்கத்தை கற்று பிரச்சாரம் பண்ணும் போனோம்னா நமக்கு மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பிரபலியம் வரும் மக்கள் நம்மளை எல்லாம் மதிப்பாங்க நம்மளை ஆளியும் என்று மதிப்பார்கள் சமூகத்தில் ஒரு பெரிய அந்தஸ்து கிடைக்கும் சொல்லி அந்தஸ்தை இப்போ சமூக அந்தஸ்தை பெற வேண்டும் மக்களின் புறத்திலிருந்து மதிப்பு மரியாதையை பெற வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவர் மார்க்கம் கற்கிறார் இன்னொருவர் மார்க்கம் கற்க அவரும் அதே தான் கத்து இவர் என்னென்ன மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கிறாரோ அதை தான் அவரும் கற்றுக்கிறார் ஆனால் அவருடைய எண்ணம் என்னவா இருக்கு மார்க்கத்தை கற்றுக்கிட்டால் நம்ம நாலு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதன்படி நம்முடைய செயல்பாடுகளை சீர் செய்துக்கலாம் அதே போல் சமுதாயத்துக்கும் நல்ல விஷயங்களை தேவையான நேரத்தில் தேவையான அறிவுரைகளெல்லாம் மக்களுக்கு நம்ம சொல்லலாம் என்கிற சரியான தூய்மையான எண்ணத்தோடு மார்க்கத்தை கற்றுக்கிறார் இப்போ இந்த ரெண்டு பேருக்கும் கற்றுக்கொள்வது ஒன்றாக இருந்தாலும் இந்த இருவருக்கும் செயல் ஒன்றாக இருந்தாலும் இவரும் மார்க்கத்தை கற்கிறார் அவரும் மார்க்கத்தை கற்கிறார் செயல் ஒன்று கூலி ஒன்றால் கூலியில் வித்தியாசம் இவர் அவ அவருடைய எண்ணத்திற்கு உரிய கூலியை பெறுகிறார் இவர் இவருடைய எண்ணத்திற்குரிய கூலியை பெறுகிறார் அப்போ ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தத்தமது எண்ணத்திற்குரிய கூலியை பெறுகிறார்கள் என்பதை சொல்வது தான் என்ன நபி அல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பயன்படுத்திய வார்த்தை ஒ இன்னமா லே குல்லிம் ரிம் மாணவா ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவர் எதை நினைத்தாரோ அது உண்டு அல்லாஹுடைய திருப்பொ
இந்த உலகத்தில் பேர் புகழ் அந்தஸ்து மதிப்பு மரியாதை வேணும்னு நினச்சா உலகத்தில் பேர் கிடைக்கும் புகழ் கிடைக்கும் மதிப்பு கிடைக்கும் மரியாதை கிடைக்கும் அந்தஸ்து கிடைக்கும் அல்லாட்ட கூலி கிடைக்காது இப்படி ஒவ்வொருவரும் எதை நினைக்கிறார்களோ எதை அவர்கள் நீய மாணவா எதை அவர்கள் நீயத்து எண்ணிக்கொள்கிறார்களோ அதுதான் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நபி அல் நாயிம் சல்லா அலி சல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த கருத்தை ரசுல்லா விளங்கப்படுத்துவதற்கு ஹிஜ்ரத் என்கிற உதாரணத்தை ரசுல்லா விளக்கி சொல்கிறாங்க முதல் சொல்லிடுறாங்க ஹதீஸின் முதல் வார்த்தை என்ன இன்னமல் அம்மாலு பின் நியாத் அமல்கள் எல்லாமும் எண்ணங்களை பொறுத்துதான் ஒவ்வொருத்தவங்களும் எந்தெந்த செயல்களில் ஈடுபடுறாங்களோ அந்த செயல் வெளிப்படுவதற்கு முன்பே அது தொடர்பான அவருடைய உள்ளத்தில் எண்ணம் வெளிப்பட்டு விட்டது எண்ணத்தின் வாயிலாகத்தான் ஒவ்வொருவரும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கருத்தும் அதில் வந்துடுது அதே போல் ஒவ்வொருவரும் ஒரு செயலை எந்த எண்ணத்தில் செய்கிறார்களோ அவருடைய எண்ணத்திற்கு உரிய கூலி தான் அவருக்கு கிடைக்கும் உலகத்தின் கூலியை எதிர்பார்த்தால் உலகத்தின் கூலி கிடைக்கும் மறுமையின் அல்லாஹுவின் கூலி எதிர்பார்த்தால் அது அல்லாஹுடைய கூலி அவருக்கு கிடைக்கும் என்று ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் சொல்லிடுறாங்க சொல்லிட்டு ஹிஜ்ரத்தை உதாரணம் வச்சு உதாரணம் சொல்கிறாங்க ஹிஜ்ரத்தில் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் இஸ்லாமிய துவக்க காலகட்டத்தில் நெருக்கடியாக இருந்த பொழுது மக்காவில் ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க அபு பக்கர் அவர்கள் இன்னும் பல நபி தோழர்கள்லாம் இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க சிறுபான்மையினராக இருந்த காரணத்தினால பெரும்பான்மை மக்களின் புறத்திலிருந்து மார்க்கத்தை கடைபிடிக்காத வகையில் கடுமையான நெருக்கடி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு வழிபாட்டு உரிமை மறுக்கப்பட்டது வாழ் உரிமையே மறுக்கப்பட்டுச்சு மார்க்கத்தை கடைபிடிச்சு மக்காவில் உயிர் வாழவே முடியாது என்கிற ஒரு நிலை அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சு அந்த நிலையில் அந்த மக்களுக்கு அல்லாக வழிகாட்டியது தான் ஹிஜ்ரத் என்கிற ஒரு பயணம் மக்காவில் உங்களால் இந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றி உயிர் வாழ முடியலை அப்போ நீங்கள் மக்காவிலிருந்து மதினாவுக்கு போங்க என்பது போன்ற அவர்களுக்கு ஒரு ஹிஜ்ரத் என்கிற புனித பயணத்தை மேற்கொள்ளுமாறு வழிகாட்டப்படுது வழிகாட்டப்படும் போது மக்காவிலிருந்து அவங்க ஹிஜ்ரத் மதினாவுக்கு போனாங்க சில பேர் அபிசினியாவுக்கு போனாங்க பலரும் மதினாவுக்கு போனாங்க ஹிஜ்ரத்துங்கிறது எப்படிப்பட்ட ஒரு பயணம் மக்காவிலிருந்து எல்லாத்தையும் சொந்த ஊர் மக்கள் குடும்பம் சொந்த பந்தங்கள் அதனால் வரையிலையும் தெரிஞ்ச அறிஞ்ச உறவுகள் எல்லாரையுமே விட்டுட்டு போகிறார் அப்படி விட்டுட்டு போகும்போது அந்த செயல் எவ்வளவு தியாகமான அர்ப்பணிப்பு மிக்க ஒரு செயல் அந்த செயலை மேற்கொள்ளும் போது கூட என்ன முக்கியமானதுங்கிறாங்க ஹிஜ்ரத் என்கிற பயணத்தை மேற்கொள்ளும் போது கூட நீ பயணம் போகிறதுனாலெல்லாம் உனக்கு நன்மை கிடைச்சிரும்னு அர்த்தம் கிடையாது மக்கா விட்டுட்டு மதினாவுக்கு போயிட்டே அதனால் உனக்கு அல்லா விடத்தில் கூலி கிடச்சிருமா கிடச்சிடாது அந்த ஹிஜ்ரத் மேற்கொள்ளும் போது உன்னுடைய எண்ணம் என்ன என்று அல்லாக பார்க்குறான் நீயத்தை அங்கும் பார்க்குறான் ஹிஜ்ரத் என்கிற பயணத்தை மேற்கொள்ளும் போதும் எண்ணத்தை அல்லாஹ பார்க்கிறான் அதைத்தான் ரசூசத் அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபமன் கானத்து ஹிஜ்ரத்துஹு இலல்லாஹி ஓ ரசூலிஹி எவருடைய ஹிஜ்ரத் அந்த புனித பயணம் அல்லாஹுக்காகவும் அல்லாவுடைய தூதருக்காகவும் இருக்குமோ ஃப ஹிஜ்ரத்துஹு இலல்லாஹி ஓ ரசூலிஹி அவருடைய புனித பயணம் அல்லாஹுக்கானதாகவும் அல்லாஹுவின் தூதருக்கானதாகவும் அமைந்து விடுகிறது அல்லாஹ சொல்லிட்டான் ரசூல்லாவை நம்ம பின்பற்றணும் மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கணும் அதுக்காக மக்காவிலிருந்து மதினாவுக்கு போகிறார் அப்போ அவர் அதுக்குரிய கூலியை அடைவார் அந்த எண்ணம் இல்லாமல் ஒருவருக்கு எண்ணம் மாறி போயிரு எப்படி எண்ணம் மாறிடுச்சு ரசுல்லா சொல்கிறாங்க ஒமன் காணத்து ஹிஜ்ரத்து ஹூலி துன்யா உலகத்திற்காக வேண்டி ஒருவர் ஹிஜ்ரத்தை மேற்கொண்டால் யுசீபுஹா அவர் உலகத்தை அடைந்து கொள்வார் உனக்கு அல்லா விடத்தில் கூலி இல்லை உலகத்துக்கு அவளி தானே நீ ஹிஜ்ரத்து பயணம் மேற்கொண்ட மக்கா விட்டு மதினாவுக்கு போயிட்டோம்னா உலகியல் ரீதியாக நமக்கு நிறைய நன்மை இருக்குது வியாபாரத்தை பெருக்கிக்கலாம் வசதி வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்திக்கலாம் என்று ஒரு உலகியல் நோக்கம் அங்கே எண்ணமாக வந்து விட்டது என்றால் அல்லா விடத்தில் கூலி கிடைக்காது அவ் இம்ரத்தின் பெண்ணுக்காக அவர் தம்முடைய பயணத்தை அமைத்துக் கொள்வாரையானால் என் கி ஹுஹா அவர் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வார் அவ்வளோதான் அதோடு அவனுடைய செயலுக்கான அர்த்தம் முடிந்து விட்டது பாருங்க அவர் ஹிஜ்ரத் என்கிற பயணத்தின் போது கூட அல்லாஹ் எதை பார்க்குறான் நம்முடைய எண்ணத்தை பார்க்குறான் நபி அல்லாயும் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னாங்க இன்ன உல்லாஹ லா எந்தூர் இலா சுவரிக்கும் அம்மாளிக்கும் அல்லாஹ் உங்களுடைய தோற்றங்களையோ உங்களுடைய பொருளாதாரத்தையோ பார்ப்பது இல்லை வளாக்கி எந்தூரு இலா குலூபிக்கும் அம்மாளிக்கும் என்றாலும் அல்லாஹ் உங்களுடைய உள்ளங்களையும் உங்கள் செயல்களையும் பார்க்கிறான் உள்ளத்தை பார்க்குறானா என்ன அர்த்தம் நீயத் எண்ணத்தை பார்க்குறான்னு அர்த்தம் செயல்களை விட எதை அல்லாஹ் முற்படுத்துகிறான் பாருங்கள் ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொன்ன இந்த நபிமொழியின்படி முஸ்லீமில் இடம்பெற்றிருக்கிற நபிமொழி இந்த நபிமொழியின்படி செயலை விட அல்லாஹ் நம் நம்மிடத்தில் எதை முற்படுத்துகிறான் குழு முதல் உள்ளத்தை பார்க்குறான் எண்ணம் சரியாக இருக்கா அந்த எண்ணத்தின் பேரில் செய்யப்படுகிற செயல் செயல் சரியாக இருக்கா இரண்டும் பார்க்கப்படுகிறது செயலை விட
எப்படி ஒரு செயலை செய்யும் போது அதில் பல தடைகள்லாம் வருது இல்லை அல்லாஹிட்ட வந்து நமக்கு பல சோதனைகள் வரும் ஒருத்தர் தர்மம் செய்யணும்னு நினைப்பார் கையில் காசு பணம் இல்லாமல் இருக்கும் ஒருவர் நீண்ட நேரம் நின்று தொல வேண்டும் என்று நினைப்பார் ஆனால் அவரிடத்துல அதற்கு உண்டான உடல் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்கும் நோய்வாய்ப்பட்டவராக முதுமையானவராக இருப்பார் நோன்பு நோற்க வேண்டும் என்று விரும்புவார் ஆனால் பல நோய்களுக்கு உள்ளானவராக இருந்து நோன்பை மேற்கொள்ள முடியாத விதத்தில் அவருடைய பலவீனம் அவரை தள்ளி இருக்கும் இப்படி பல செயல்களை செய்ய முடியாமல் நாம் சோதிக்கப்படுவோம் அது போலவே சில நேரங்களில் நாம் எப்படி சோதிக்கப்படுவோம்னு சொன்னால் செயல்களை செய்வதற்கான சக்தி வழங்கப்பட்டிருப்போம் ஆனால் எண்ணத்தின் வாயிலாக சோதிக்கப்படுவோம் தர்மம் செய்வதற்கு உண்டான பொருளாதாரம் இருக்கும் ஆனால் அது செய்கின்ற பொழுது பல்வேறு விதமான எண்ணங்களை கொண்டு சோதிக்கப்படுவோம் அவர் பார்க்குறாரு நீ இதை செய்தால் இவரிடத்தில் நல்ல பேர் வாங்கலாம் ஊர் மக்கள் உன்னை மெச்சுவாங்க உன்னை புகழ்வாங்க என்று நாம் செயலில் இறைவனின் புறத்திலிருந்து சோதிக்கப்படுவதைப் போல எண்ணத்தின் வாயிலாகவும் நாம் சோதிக்கப்படுவோம் அப்போ நம்முடைய எண்ணத்தின் வாயிலாக சோதிக்கப்படும் போதும் அதிலையும் வெற்றியை காணும் அதே மாதிரி நீயத் என்கிற இந்த எண்ணத்துக்கு அல்லாஹிடத்தில் எவ்வளோ பெரிய மதிப்பு கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் சில வேளை நம்முடைய எண்ணம் தூய்மையானதாகவும் நன்மையை எதிர்நோக்கியதாகவும் இருந்த வேளையில் நம்ம எண்ணியவாறு ஒரு அமலை செய்ய முடியாமல் போகுது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளின் காரணத்தினால செய்ய முடியாமல் போகுது எண்ணம் இருக்குது நீயத்து இருக்குது செயலில் ஈடுபட முடியலை அந்த அடியாருக்கெல்லாம் எப்படி கூலி கொடுக்குறான்னு சொன்னால் நீ நினச்சிட்டல்ல சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினால தான் உன்னால் செய்ய முடியலை ஆனால் உன்னுடைய எண்ணம் முழுவதும் அந்த நன்மையை நோக்கியதாக இருக்கிறது ஆகவே அந்த நன்மையில் ஈடுபட்ட கூலியை அல்லாஹ் அந்த அடியார்களுக்கு வழங்குகிறான் இதை ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் உங்கள் ஹதீசுகளில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படின்னா தபுக் போர்க்களம் அப்போ சில நபித்தோழர்களால் போக முடியலை ஊர்லேயே அவங்க தங்க வேண்டிய நிலை வந்து விடுகிறது நபியல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க அந்த மக்களுக்கு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இப்போது எந்த பள்ளத்தாக்கியெல்லாம் கிடக்கிறீர்களோ நீங்கள் இப்போது எந்தெந்த சிரமத்தையெல்லாம் அனுபவிக்கிறீர்களோ இதையெல்லாம் நம்முடைய தோழர்கள் அவர்கள் அனுபவிக்கவில்லை ஆனால் கூலியில் அவர்கள் உங்களோடு கூட்டாகி விடுகிறார்கள் உங்களுக்கு எந்தெந்த நன்மை கிடைக்குதோ எல்லா நன்மையுமே அவர்களுக்கும் கிடைக்கிறது ஏன்னா அவர்கள் இங்கே வர வேண்டும் என்று தான் ஆசைப்படுகிறார்கள் உலாக்கின் ஹபிசகுமுல் அதுரு தக்க ஒரு காரணம் அவர்களை வரவிடாமல் தடுத்து விட்டது ஒரு க ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழல் இக்கட்டான சூழல் ஏற்பட்டு அவங்களால் வர முடியலை அந்த சூழல் இல்லை என்றால் அவர்கள் வந்திருப்பார்கள் ஏன்னா அவங்களுடைய எண்ணம் முழுவதும் இந்த நல்ல காரியத்தை நோக்கியதாகத்தான் இருக்கிறது ஆகவே எண்ணம் நமக்கு இருக்கின்ற பொழுது அதற்குரிய கூலி உண்டு என்கிற கருத்தை நபியல் நாயம் இந்த செய்தியை வாயிலாக சொல்லித்தராங்க குரானில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது அத்தியாயம் நூறாவது வசனம் ஹிஜ்ரத்தை பற்றி அல்லா உதாரணம் சொல்கிறான் ஹிஜ்ரத்துங்கிற பயணத்தை மேற்கொள்கிறாங்க அப்படி பயணத்தை மேற்கொள்ளும் போது ஹிஜ்ரத்து முழுமையான ஹிஜ்ரத் என்பது எது மக்காவிலிருந்து மதினாவுக்கு வர்றாங்க அதனால் ஹிஜ்ரத்து ஒருத்தர் புறப்பட்டுட்டார் தன்னுடைய பயணம் முடிவாகலை இடையிலேயே மரணித்து விட்டார் இப்போ அவருடைய நிலைமை என்ன அவர் ஹிஜ்ரத்தினுடைய கூலியை பெறுவாரா இல்லையா அப்படின்னா குரான் அதற்கு பதில் அளிக்கிறது ஒமை எஹ்ருஜும் இம் பைத்திஹி முஹாஜிரன் இலல்லாஹி ஒ ரசூலி யார் தம்முடைய வீட்டிலிருந்து அல்லாஹுவை நோக்கியும் அல்லாஹுவின் தூதரை நோக்கியும் ஹிஜ்ரத் செய்தவராக புறப்பட்டு விடுகிறாரோ சும்ம யுதிரி குஹுல் மோத்து பிறகு அவருக்கு மரணம் ஏற்பட்டு விட்டது என்றால் ஃபக்கது ஒக்க அஜ்ருஹு அலல்லா அவருக்கு கூலி அளிப்பது அல்லாஹ்விடத்தில் இருக்கிறது அவருடைய கூலி அல்லாஹ்விடத்தில் கன்ஃபார்ம் உறுதியாகிவிட்டது ஓ காணல்லாஹு கஃபூரர் ரஹீமா அல்லாஹ் மன்னிப்பவனாகவும் அளவற்ற கருணையாளனாகவும் இருக்கிறான் என்று குரான் வசனம் சொல்லுது ஹிஜ்ரத்தை அவர் முழுமைப்படுத்தா விட்டாலும் கூட அவருடைய எண்ணம் நம்ம ஹிஜ்ரத் பயணத்தை மேற்கொள்ளணும் மார்க்கத்தை கடைபிடிப்பதற்காக மக்காவிலிருந்து மதினா நோக்கி போகணும் அல்லாஹுக்காக அல்லாஹின் தூதர் சொன்னார்கள் என்பதற்காக வேண்டி என்று அவருடைய எண்ணம் அமைந்து விட்டது என்றால் தம்முடைய பயணத்தை முழுமைப்படுத்தாவிட்டாலும் கூட அல்லாஹ் அவருக்கு கூலிய தரான் இதுதான் மார்க்கம் சொல் எண்ணத்திற்கு மார்க்கம் அளிக்கிற மதிப்பு இப்போது கூட இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் தற்போது சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக பள்ளிவாசல்களில் போய் நம்மளால் தொல முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதில் ஒரு சில சகோதரர்கள் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிறாங்க பள்ளிவாசல் ஜமாத்தையெல்லாம் தவறவே விடாத மக்கள் ஒரு வக்து ஜமாத் தொழுகையை தவற விடுவதை கூட பெருத்த கவலைக்குரிய ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய நன்மக்கள் அப்படியான மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க பள்ளிவாசல் பூட்டியிருக்கேன் பள்ளிவாசலில் போய் தொல முடியலையே என்று வருத்த வீட்டில் தொழுது கொண்டு இருந்தாலும் இப்போ ஒரு ஒரு மனச்சோர்வோடு கவலையோடு தொழுது கொண்டு இருப்பார்கள் அவங்களாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன் நபியல் நாயகம் இப்படியான அறிவுரைகளை சொல்லிவிட்டதற்கு பிறகு நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் அப்படியான மக்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு
நீங்களா விரும்பியா வராம இருக்கிறீங்க வருவதற்குரிய சூழல் இருந்தும் வராம இருக்கிறீங்களா அப்படி இல்லை வருவதற்குரிய சூழல் இல்லை வீட்டை விட்டே வெளியே வர முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கும் என்றால் எப்படி பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தொழுகை நிறைவேற்ற முடியும் நோயின் தாக்கமும் பரவலாக அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது கூட்டாக நிற்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தில் எப்படி ஈடுபட முடியும் என்று தவிர்த்து கொள்கின்ற பொழுது நமக்கு அல்ல அவங்க வீட்டில் தொழுதாலும் சரி பள்ளிவாசலில் தொழுத ஜமாத்தாக தொழுது அல்லா கூடிய நமக்கு தந்துருவான் நபி அல்லாயம் சலல்லா அலி சிலம் அவங்க அதை தானே சொன்னாங்க அல்லா மருமை நல்ல ஏழு வகையினருக்கு அரிசியுடைய நல்லதை கொடுக்குறான் அதில் ஒரு ஆள் யார் ரஜுலுன் கல்புகும் அல்ல கும்பில் மசாஜித் எந்த மனிதருடைய உள்ளம் பள்ளிவாசலோடு பின்னி பிணைந்ததாக இருக்கிறதோ அவர் உள்ளம் உள்ளம் பள்ளிவாசல நாடுது வர வாய்ப்புள்ள நேரத்தில் எல்லாம் பள்ளிவாசலுக்கு வர்றாரு பள்ளிவாசல் தொடர்போடு இருக்கிறாரு பள்ளிவாசலுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பில்லாத இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட பள்ளிக்கு வர முடியாவிட்டாலும் அவருடைய உள்ளம் பள்ளிவாசலை நாடுகிறது அப்படியான மனிதருக்கு அல்ல நாளை மறுமை நாளில் அறுசூடிய நல்லை கொடுக்கிறான் என்று நபியல் நாயம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே எண்ணத்திற்கு அல்லாவிடத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மதிப்பு இருக்கிறது என்பதையும் இந்த செய்தியின் வாயிலாக நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம